ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഈ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റീവാല്യൂഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് റീ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറിൻ്റെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റീവാല്യൂഷനും റീ അസസ്മെൻറ്റും നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഡ്മിഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് അതേ സെയിം തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്മിഷനിൽ പഠിച്ചത് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് കാണും എയും ബിയും കാണും അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് മൂന്നാമതൊരു പാർട്ട്ണർ വരുമ്പോൾ എല്ലാ അസെറ്റുകളും ലയബിലിറ്റീസും അവർ റീവാല്യൂ ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് ആ അസെറ്റുകളുടെയും ലയബിലിറ്റിയുടെയും അവകാശികൾ ആദ്യമുള്ള രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അതിലുള്ള ലാഭവും നഷ്ടവും ആർക്കുള്ളതാണ് എയ്ക്കും ബിക്കും ഉള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ആയി പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ അസെറ്റുകളിൽ ലയബിലിറ്റീസ് റീവാല്യൂ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ അസെറ്റുകൾക്കും ലയബിലിറ്റീസിൻ്റെ അവകാശം ഇപ്പോൾ ആരാണ് മൂന്ന് പേരും അവകാശികളാണ് മൂന്ന് പേർക്കും ഉള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലാഭവും നഷ്ടം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് പേർക്കുമായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അവരുടെ റേഷ്യോയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മളതിനെ റിവേ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മുടെ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ റിവിഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വശമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അസെറ്റ് കൂടുന്ന കാര്യങ്ങളും ലയബിലിറ്റീസ് കുറയുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് ഇനി റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോശം സൈഡാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസ അസെറ്റ് കുറയുമ്പോഴും ലയബിലിറ്റീസ് കൂടുമ്പോഴും നമ്മളെവിടെ എഴുതും റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൂടി എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മളെവിടെ എഴുതും ബിൽഡിങ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഫയലാക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ഇനി നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു എന്ന് കരുതുക മെഷീൻ്റെ വാല്യൂ പതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും മെഷീൻ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മെഷീനറി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അപ്പം ഇതാണ് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ അസെറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ ലയബിലിറ്റി കൂടിയാൽ ആ എമൗണ്ടുകൾ എഴുതും അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അസെറ്റ് കൂടുന്നതും ലയബിലിറ്റി കുറയുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതും ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ അഡ്മിഷനിൽ റിട്ടയർമെൻറ്റിലും വരുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന് നല്ല സംഭവിക്കുന്ന സൈഡാണ് റീവാല്യൂഷൻ പോലെ തന്നെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എഴുതുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പാർട്ട്നേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സിലേക്ക് പൈസ വരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അതുപോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പൈസ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ലോസ് സംഭവിച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റിലും പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിലും എഴുതും അത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ റീവാല്യൂഷൻ പഠിച്ചു ഇല്ലാത്തവർ ഞാൻ ഐ ഐ കാർഡിൽ നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ ചാപ്റ്ററിൽ റീവാല്യൂഷൻ പോർഷൻ കൊടുക്കാൻ അത് പോയി കാണുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അഡ്മിഷന് പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഫോർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കൗ അക്കൗണ്ടൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അസെറ്റുകൾക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ലയബിലിറ്റീസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസും ആയിരിക്കും അസെറ്റുകൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അസെറ്റുകൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിൽഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നത് അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് നമ്മൾ
ഇനി എന്തിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അസറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടി അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഏതാണ് അസറ്റ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം നരേഷൻ എഴുതണം എത്രയാണോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ആണ് റീവാല്യുവേഷനിൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് കുറയും അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി കൂടും അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് കൂടും ലയബിലിറ്റി കുറയും അപ്പൊ ആദ്യത്തത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ഇനി അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയുവാണ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്ന വെച്ചാൽ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ മോശം സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന കാര്യം അപ്പൊ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇനി അസറ്റിന്റെ കാര്യം നോക്കൂ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നത് അസറ്റുകൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പക്ഷെ അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ ബിൽഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് മെഷീനറി ആണെങ്കിൽ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് പ്ലാന്റ് ആണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ നരേഷൻ എഴുതണം ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റിന്റെ രണ്ട് കഴിഞ്ഞു അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കൂടി അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഫോർ increase in the value of liability 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 alku credit balance aanu liability koodiyal endu yanam credit cheyana ivide nammal poduvayittu to liability account ennu ezhudunu liability koodi ennaanu nammal parayana adondu to liability account amount ezhuduga ellathile amount ezhudana adu kenjittu nammal ini endana debit cheyandathu revaluation account inde motion side liability koodiyal revaluation account inde debit side il ezhudunu adondu revaluation നമ്മള് നരേഷൻ എഴുതണം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി അടുത്ത നാലാമത് വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റീസിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റീസിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പക്ഷെ ലയബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും നല്ലൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ബാധ്യത കുറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ടു റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ നല്ല സൈഡ് ലയബിലിറ്റി ബാധ്യത കുറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല സൈഡിലേക്ക് എഴുതുന്നു ടു റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ അഡേഷൻ എഴുതുക ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ലയബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇത് നാലും നമ്മുടെ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോസ് കിട്ടും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോസ് കിട്ടും ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആ പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് നല്ലൊരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റിൽ എഴുതും ആ എമൗണ്ട് ഇനി ലോസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ മോശ സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് നഷ്ടമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതും അതിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അപ്പം അടുത്ത് വരുന്നത് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീവാല്യുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന്റെ നല്ല സൈഡിലേക്ക് പോകും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഏത് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എമൗണ്ട് എഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നരേഷനും എഴുതണം പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ റീവാല്യുവേഷൻ ഡിവൈഡഡ് എമങ് ഓൾ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ദർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് നമ്മൾ നരേഷനും എഴുതുക അടുത്തത് വരുന്നത് ലോസ് ആണ് ലോസ് വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ലോസ് ഓൺ റീവാല്യുവേഷൻ
കുറച്ച് ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ വന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് മുദിത് മോഹിത് ആൻഡ് സോനു ആർ പാണ്ണ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മുദിത് മോഹിത് ആൻഡ് സോനു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് റിട്ടയർ ആയി മുദിത് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അസറ്റുകളെയൊക്കെ അവർ റീവാല്യൂ ചെയ്ത് അസറ്റുകളെ റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെഷീൻ മെഷീൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി മെഷീൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് മെഷീൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അസറ്റാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി രണ്ടായിരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ബുക്ക് അറ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഈസ് നൗ നോട്ട് റിക്വയർഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആയിരം രൂപ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു അതൊരു നേട്ടമാണ് പിന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് ലാൻഡും ബിൽഡിങ്ങും ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ലാൻഡിൻ്റെയും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട ജേണൽ എൻട്രീസും വേണം റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എഴുതണം ആദ്യം നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ജേണൽ എൻട്രീസിൽ നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ടുകളിലാണ് വരുന്നത് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടും പിന്നെ ഉള്ളത് അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ടും റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്തൊക്കെ വരും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അസറ്റ് കുറഞ്ഞാലും ലയബിലിറ്റി കൂടിയാലുമാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് അസറ്റ് കൂടുമ്പോഴും ലയബിലിറ്റി കുറയുന്നതും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും അപ്പം നമുക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മിഷനറി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് മിഷനറി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണോ അസറ്റാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പം എന്ത് എഴുതണം ടു റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുന്നത് ചെയ്ത് എത്ര രൂപയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് അസെറ്റ് അസെറ്റ് ഒക്കെ എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷീൻ എന്ന അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി അതുകൊണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മിഷണറി അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എത്ര രൂപയാണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഇനി എന്ത് എഴുതണം നരേഷൻ എഴുതണം ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ജേണൽ എൻട്രീസ് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അസെറ്റാണ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസെറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് നല്ല കാര്യം സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അടുത്തത് നമുക്ക് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതേണ്ട എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ഇപ്പം മിഷനറി ആയാലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആയാലും നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംഭവിച്ച റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റ എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനിയുള്ള നമുക്ക് എൻട്രി അത് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒറ്റ എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതാം അടുത്ത് വരുന്ന എ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ദ ബുക്സ് അറ്റ് തൗസൻഡ് ഈസ് നോ നോട്ട് റിക്വയർഡ് അപ്പം നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ആയിരം രൂപ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു ലയബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച ആയിരം രൂപ ഇനി വേണ്ട ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റികൾക്ക് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ലയബിലിറ്റി കൂടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ എന്താണ് ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു ആയിരം രൂപയുടെ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞു അപ്പം അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഏത് ലയബിലിറ്റിയാണ് കുറഞ്ഞത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ബില്ല് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ
മൂവായിരം രൂപ നമുക്ക് ഇതും ഇവിടെ എഴുതാം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം മിഷണറി അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ഇത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി ഇത് സെപ്പറേറ്റ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒറ്റ എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് മിഷണറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം റീവാല്യൂഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് രണ്ടായിരം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബിൽ ആയിരം അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ഇത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എൻട്രിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എഴുതി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കാണിച്ചതാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നരേഷൻ എന്താണ് എഴുതുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൊവിഷൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ അസറ്റ് ഏതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം മിഷണറി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അസറ്റിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മിഷണറി എന്ന് എഴുതാം കാരണം ഇവിടുത്തെ അസറ്റ് ഏതാണ് മിഷണറി ആണ് അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് മിഷണറി ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ആൻഡ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൊവിഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലാൻഡിന്റെയും ബിൽഡിങ്ങിന്റെയും വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് ലാൻഡ് ബിൽഡിങ് ഇവ രണ്ടും എന്താണ് അസറ്റുകളാണ് അസറ്റുകൾക്ക് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ലാൻഡിനും ബിൽഡിങ്ങിനും കൂടെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത് ലാൻഡിനും ബിൽഡിങ്ങിനും കൂടെ ചേർത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരുമിച്ച് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു അല്ലാതെ ലാൻഡിന് അയ്യായിരം രൂപ ബിൽഡിങ്ങിന് ആറായിരം അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നിട്ടില്ല രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ലാൻഡും ബിൽഡിങ്ങും നമ്മുടെ അസറ്റുകളാണ് അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ മോശം സൈഡിലേക്ക് ഈ കുറഞ്ഞതിനെ എഴുതുന്ന ഏതാണ് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എത്ര രൂപയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം നരേഷൻ എഴുതണം എന്താണ് നരേഷൻ എഴുതുന്ന ഡിക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് മൂന്ന് എൻട്രീസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ടോട്ടൽ നമുക്ക് രണ്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റിന്റെ എൻട്രികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ഡെബിറ്റിന്റെ എൻട്രികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എഴുതാം ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് എഴുതി കാണിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എഴുതാൻ എളുപ്പമെങ്കിൽ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് എഴുതാം മിഷണറി അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു റീവാല്യൂഷൻ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു റീവാല്യൂഷൻ രണ്ടായിരം പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഫോർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബിൽ ഡെബിറ്റ് ടു റീവാല്യൂഷൻ ആയിരം അങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എത്രയൊക്കെ എമൗണ്ടുകളാണുള്ളത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏതാണുള്ളത് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു രണ്ടായിരം ഉണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബില്ലിന്റെ ഒരു ആയിരം ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ നമ്മുടെ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലുണ്ട് ഇനി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എത്രയാണുള്ളത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ കാണണ്ടേ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എങ്ങനെ കാണും ഈ ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം കുറയ്ക്കണം ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് പതിനാറായിരം രൂപ പതിനാറായിരം രൂപ ഈ പതിനാറായിരം രൂപ ആർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മുദിത്തിനും മോഹിത്തിനും സോനുവിനും മൂന്ന് പേർക്കുള്ളതാണ് ഇത് ഏത് റേഷ്യോയിൽ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഈ പതിനാറായിരത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് നമ്മൾ പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊ
പിന്നെ വരുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇത് ഈ ത്രീ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നരേഷൻ എന്താണ് എഴുതുന്നത് ഗെയിൻ ഓൺ റീവാല്യൂഷൻ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഓൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻ ഓൾഡ് റേഷ്യോ ഏത് റേഷ്യോയിൽ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആദ്യം നമ്മൾ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും നമ്മൾ ടാലി ചെയ്തു അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപ അത് നല്ല സൈഡാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എമൗണ്ട് വന്നാൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമുക്കൊരു ലാഭം കിട്ടി അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തെണ്ണായിരം ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂകൾ കുറയ്ക്കണം ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറായിരം ഈ പതിനാറായിരം ഏക്ക് മുതിർത്തി ും മോഹിത്തിനും സോനുവിനും ത്രീ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആ വാല്യൂ മൂന്ന് പേർക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എണ്ണായിരം അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒരാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് ഒരാൾക്കും കിട്ടുന്നു ഇതിനി എവിടേക്ക് പോകും പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകും ഇനി നമുക്ക് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാം ഈ ജേണൽ എൻട്രീസിൽ നോക്കി നമ്മൾ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പോകണം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോമാറ്റ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫോമായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോശം സൈഡ് കുറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കൂടിയ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്ക് നേട്ടം ഉണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേട്ടം എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത് ആദ്യം മെഷിനറിയുടെ കാര്യത്തിലുണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നേട്ടം ഉണ്ടായി മിഷണറിയുടെ കാര്യത്തിൽ എത്രയാണ് നേട്ടം ഉണ്ടായത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടായി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നേട്ടം ഉണ്ടായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബില്ലിനുണ്ടായി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ബില്ലിന് ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്രയായി ഇരുപത്തെണ്ണായിരം രൂപ ഇനിയിപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ലാൻഡിൻ്റെയും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയും കാര്യമാണ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ് എത്ര രൂപയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയുടെ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം രൂപയാണ് അത് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതുവാണ് ഈ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനാറായിരം രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ പതിനാറായിരം ആർക്കൊക്കെ ഉള്ളതാണ് മുദിത്തിനും മോഹിത്തിനും സോനുവിനും അപ്പം മുദിത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം സോനു മോഹിത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം സോനുസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പം എത്രയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എണ്ണായിരം രൂപ മുതിത്തിന് വരും പിന്നെ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ സോ മോഹിത്തിന് വരും പിന്നെ ആരാണ് സോനുവിന് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് രൂപ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് പതിനാറായിരം രൂപ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റാണ് ലാഭമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അഡ്മിഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ചെയ്ത സെയിം തന്നെയാണ് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് പേർക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപ് ക്ലെയിം ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നറിന് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആയി പോയി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിലെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും ക്യാഷ് ആയിട്ടോ ബാങ്കിലോ ഇട്ട് കൊടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രിയും വരുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കണം നമ്മുടെ പാർട്ണർ റിട്ടയർ ആയി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം അത് ആദ്യം നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്
ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് ഇത്രയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോകുമ്പോൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട എമൗണ്ടുകളാണ് അപ്പം ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണ്ടേ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കണ്ടേ നഷ്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പങ്കില്ലേ അദ്ദേഹം നഷ്ടങ്ങളുടെ അവകാശമില്ലേ അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആയി പോകുന്ന പാടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നഷ്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കും അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡക്ഷൻ ആർ മെയ്ഡ് ഫ്രം ദ ബാലൻസ് അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ലോസ് ഓൺ ആദ്യം വരുന്നത് ലോസ് ഓൺ റീവാല്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലോസ് ഉണ്ടായാൽ അത് ലോസ് ഓൺ റീവാല്യൂഷൻ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ ലോസ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പൈസ അദ്ദേഹം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്താണ് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്താൽ എന്ത് വേണം അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണം അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അദ്ദേഹം റിട്ടയർ ആവുന്ന ദിവസം വരെയുള്ള ഡ്രോയിങ്സും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അടുത്തത് പിന്നെ എന്താണ് അക്യുമുലേറ്റർ ലോസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് കണക്ക് തന്നെ അക്യുമുല റീവാല്യൂഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റും ലോസുകളും കാണാം അപ്പം എന്തെങ്കിലും ലോസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസ് അടുത്തത് എന്തെങ്കിലും ലോൺ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുക്കണം ലോൺ ടേക്കൺ ഫ്രം ഫോം നമ്മൾ കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റിനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എന്തെങ്കിലും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യും ഇനി എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫേമ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർ റിട്ടയർ ആയി പോകുമ്പോൾ ഫേമ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ലംസം ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലംസം എന്താണ് ലംസം വന്ന് നോക്കാം പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലംസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ റിട്ടയർ ആയി പോകുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സപ്പോസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫേം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നു മുഴുവനായിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് പേയ്മെൻറ്റിന് ലംസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എത്രയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന എമൗണ്ട് അത് മുഴുവനായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത രണ്ടാമത് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റിൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ തരാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഓരോ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാസമോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എമൗണ്ടുകൾ കൊടുക്കും അങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിന് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുമിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുന്നതല്ലേ നല്ലത് അഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ ലംസമ്മിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം കൂടെ വേണ്ടേ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കും നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കൊടുത്ത് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടിന് നമ്മളൊരു ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ലംസമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷവും കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഓരോ മാസവും എത്ര എമൗണ്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റും കൊടുക്കണം ആദ്യ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഏത് പാർട്ണറിൻ്റെയിലാണ് കിടക്കുന്നത് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്ണറിൻ്റെ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എവിടെ കിടക്കുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്നു ടു ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ടു ക്യാഷ് ഓ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഇനി എന്ത് എഴുതണം നരേഷൻ എഴുതുന്നു എൻട്രീസ് എഴുതിയ നരേഷൻ എഴുതുന്നു എമൗണ്ട് പേ ടു ദ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാഷിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസറ്റ് ആണ് അസറ്റ് കൂടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ആ അസറ്റ് കുറയുകയാണ് ക്യാഷ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പോവുകയാണ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്നതാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൂൾ എന്തെന്ന് എന്താണ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് അവിടെ ഇവിടെ ക്യാഷ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നോക്കി എഴുതാം ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാ മനസ്സിലാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എവിടേക്ക് പോകുന്നു ക്യാഷായിട്ടോ ബാങ്കായിട്ടോ ബാങ്കിലോ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ലെ ലംസമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ പൈസ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എമൗണ്ട് ഓരോ വർഷമായിട്ടോ മാസമായിട്ടോ കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുള്ള എൻട്രീസ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഓൺ ഓൺ പാർട്ട് എമൗണ്ട് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഹിസ് ഓർ ഹെയർ ലോൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നു ബാക്കി ക്യാഷ് അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ ക്യാഷ് എവിടേക്കാണ് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ആ ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ക്യാഷ് എടുത്ത് നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്കോ ഡയറക്റ്റ് ക്യാഷ് ആയിട്ടോ കൊടുക്കും ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആദ്യം കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എത്ര ബാക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ആദ്യം എന്താണ് ക്യാഷായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിലേക്കോ കൊടുക്കും ബാക്കി ഇനി എത്ര ഉണ്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഈ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് എടുക്കും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് കമ്പനിയിലില്ല അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ഇനി ഏത് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇത് മാറ്റേണ്ടത് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് കൊടുക്കാൻ ഇനി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കമ്പനി കൊടുക്കാം ഫോം കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയാണ് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഒരു വർഷം കൊടുക്കും അടുത്ത വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് ഇയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ അഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ഇനി പത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷം കൊടുത്താൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എത്ര കൊടുക്കാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷമേ കൊടുക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് തേർഡ് ടൈമിൽ കൊടുക്കുമ്പോഴോ ഈ കൊടുക്കാനുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ മാത്രമേ ഇൻട്രസ്റ്റേ വരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്രയാണോ പേ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഒരു വർഷം നമ്മൾ ആറ് ശതമാനമാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഓൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഇസ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു 
മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കാണ്ട് ഇപ്പം കൊടുക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഓ വർഷമായിട്ട് തരാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം പത്ത് ലക്ഷം അടുത്ത വർഷം പത്ത് ലക്ഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം അങ്ങനെ തരുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം കൊടുക്കുന്നില്ല എമൗണ്ട് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതാണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം ബി ആണ് കേസ് ബിയിൽ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ലോൺ അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്താണ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നറിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം എമൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കാരണം ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പുള്ളിക്കില്ല പുള്ളി ഇനി കമ്പനിയിലില്ല അപ്പോൾ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു ഒരു പൈസ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല മൊത്തം പൈസ എങ്ങോട്ട് പോവാണ് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഓരോ വർഷമായിട്ടേ കൊടുക്കുള്ളൂ ലോൺ ടു റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നർ ലോൺ അക്കൗണ്ട് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നർ ലോൺ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണോ എമൗണ്ട് ആ മൊത്തം എമൗണ്ട് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഫുള്ള് മൊത്തത്തിൽ ലോണിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നരേഷൻ എഴുതുന്നത് എന്ത് എഴുതണം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിന് ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു എവിടേക്കാണ് അത് എഴുതുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ അക്കൗണ്ട് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്യൂ ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പൈസയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എപ്പോഴെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ക്യാഷായിട്ടോ ബാങ്കായിട്ടോ കൊടുക്കും ബാങ്കിലോ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും അതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കൊടുത്ത പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ ഇല്ല ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് പൈസ എടുക്കുന്ന ലോൺ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ആർക്കും ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ലോൺ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടു എന്താണ് ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുകയാണ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താണ് നമ്മൾ നരേഷൻ എഴുതണം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇതിൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് ലോൺ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടും എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ടും അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് നോക്കി റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി അഡ്മിഷൻ്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ലംസമായിട്ട് കൊടുത്താൽ മൊത്തത്തിൽ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ലോൺ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷായിട്ടോ ബാങ്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക്